የዋ ሳይንስ ፕሮግራም ባለፉት 5 10 አመታት ጀምሮ በአለም አቀፍ ደረጃ በብዙ መንገዶች ማህበረሰቡን ተጠቃሚ ያደረጉ ቴክኖሎጂ ውጤቶችን በማቅረብና ጥቅም ላይ በመዋሉ የዋ ቴክኖሎጂ በለተ ለተ በሰዎች ህይወት ውስጥ በጣም አስፈላጊ ከሆኑ ዘርፎች አንዱና መሰረታዊ ወደ መሆን የደረሰ ሲሆን ባሆኑ ጊዜ ዓለም ላይ የብዙ ሀገራት መንግስታትና ፖሊሲያዊ ጨዋታዎች ትኩረትን የሳበ የቴክኖሎጂ አጀንዳ ሆኗል። 1950ዎቹ 1960ዎቹ ውስጥ ነው ብዙ ሀገራት የሳተላይት ቴክኖሎጂን እየጀመሩት ከመረምረ ማቋያ ለኢኮኖሚያቸው መድገት ለማዋልም ካደረጉት ስራ አቋያ ስለዚህ ሀገራት ለምን አደጉ ብለን سنመለከት ወደ 1950 1960 ሄደን سنመለከት አንዱ ለእድገታቸው ከፍተኛ አስተዋጽኦ ካርጉ ቴክኖሎጂዎች የስፔስ ቴክኖሎጂ ነው የሳተላይት ቴክኖሎጂ ነው ታዲያ ይህ እንዲህ ያለ ደማቅ ትኩረት የተቸረው ይሄው የሳተላይት ቴክኖሎጂ ዓለም ላይ ስካርባ የሚደርሱ ሀገራት ቢያንስ ቢያንስ በቁጥር አንድ አላቸው ሀገራችን ግን በታሪክ አንድም አልነበራትም መጠቀም በሚገባት ልክም ቴክኖሎጂውን መጠቀም አልቻለችም ያየር ጸባይን ያየር ንብረትን ጎርፍ መከላከል ሊሆን ይችላል ይሄ እነዚህ እነዚህ ሁሉ ለሄዶ ኢኮኖሚያቸውን ይደግፋል ስለዚህ እኛ ደግሞ እነዚህን ቴክኖሎጂዎች መጠቀም በሚገባ ልክ ወይ አልተጠቀምንም ወይንም ከተጠቀምንም ከሌላ አካል ከሌላ ሶስተኛ ወገን በግዢ እየወሰድን እየተጠቀምን ያለ ነው በተለይም በሀገራችን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ለዘርፉ ዳገት የሆኑትን ሁሉ በማደላደል ቴክኖሎጂውን ለሀገር ግንባታ ለመጠቀም በርካታ ፕሮጀክቶች ተቀርጸው እየተሰሩ ይገኛል በዚህ ታሪክ ሊሆን በሚችል መልኩ በሚደረገው እንቅስቃሴም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በ2008 ዓመተ ምህረት የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር በነበሩበት ወቅት NDRC ከተባለ የቻይና ፕላን ኮሚሽን ጋር ተፈራርመው በ2009 ዓመተ ምህረት ግንባታው የተጀመረው የመሬት መልከታ ማይክሮ ሳተላይት ባውኑ ሰዓት ሙሉ ሙሉ ተጠናቃ የፊታችን ታሳሶር መጀመሪያ ላይ ወደ ህዋት መጥቃለች ይህም ከረጅም ጊዜ በፊት ለተጀመረው የሀገራችን የህዋ ሳይንስ ምርምር ጉዞ አዲስ ምዕራፍ ለመጀመሩ ማብሰሪያ ነው በተለይም ደግሞ ለግብርናው ዘርፍ ሌሎች ሀገሮች ከኛ የተሻሉት ከኛ የበለጡት ቀድሞ መተንበይ የሚያስችላቸው የሳተላይት ቴክኖሎጂ ስለሚጠቀሙ ነው ይሄ ሄዶ ግብርና ጋራ በተለይ በጣም የተገናኘ ነው ከሌሎችም ኢንደስትሪዎች ጋር የተገናኘ ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ በሀገራችን ለመጀመሪያ የሆነ ይሄንን ሳተላይት ስራ ላይ ማዋላችን ወይ ደግሞ ለማዋል መጀመራችን ትልቅ ትልቅ ምርታ ነው ሳተላይቷ ከተው ነጨፈች በኋላም ወደ ተግባር በቀጥታ ለመግባት መረጃ መቀበያ ጣቢያ ግንባታ በእንጦጦ የመረምር ማዕከል ውስጥ ግንባታው ተጠናቋል ተቆጣጣሪ ባለሙያዎችም እንዲሁ ስልጣና ወስደን ይመጣ ነው ሙሉ ለሙሉ በእኛው ባለሙያዎች ነው ሁሉ በእኛው ቁጥጥር ምናደርገው ከሳተላይቷ የጤንነት ሁኔታ ያላት ስታተስ ጀምሮ ዳታ ከመቀበል ዳታውን ለተጠቃሚዎች ከመዋል አንጻር ሁሉንም በእኛው ነው ሳተላይት ላውንች ከተደረገች ከተወሰኑት ደቂቃዎች በኋላ በራሳችን ግራውንድ ስቴሽን የመሬት መቀበያ ጣቢያ በራሳችን ሳይንቲስቶች ነው ዳታውን ወይም ሳተላይቷን ሙሉ ኮንትሮል ምናርገው ማለት ነው ETRSS አንዴ ተሰኘቹ በሀገራችን ቀዳሚዋ የመሬት ሳተላይት የግንባታ ሂደቱ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ በርካታ የሀገራችን የዘርፉ ባለሙያዎች ከዲዛይን አንስቶ እስከ ቁጥጥር ተሳትፎበታል ወጣቱ የስፔስ ዲዛይን ኢንጂነር ዶክተር ይፍሩም የዚሁ ታሪካ ካል ነው እንደዚህ አይነት ታሪካዊ አይነት ፕሮጀክት ላይ በመሳተፍ የራሴን እና እንደድልኛ ነው መቆጠራው ለሀገር አንድ አሻራ የራሴን አሻራ አስቀምጫለሁ በዛ ደስ ይለኛል ከዛ በተረፈው እዚህ ፕሮጀክት ላይ ከመጀመሪያው ጀምሮ ነበርኩኝ ከዲዛይን ጀምሮ አሁን ላንች እስከምትደረግ ድረስ እዛ ውስጥ ነበርኩኝ እና ዲዛይን ዲዛይን ሲደረግ ያው የዲዛይን ቲሙን ሊደር ጊዜ ከዛ በተጨማሪ የሚሰጡ ስልጣናዎችንም አብሬ በመሳተፍ እዛ ፕራክቲካሊ ምናያቸውን የሳተላይት መገጣጠሚያ ዲዛይን ማድረጊያ ሲሙሌሽኖችን سنከታተል ነበር በሀገራችን ያለውን የቴክኖሎጂ የተንሻዋረረ ይታማ አንስቶ በመጠየቅ አሁን እውን የሆነውን በማድነቅ ከዚህ በላይ ገና ብዙ መስራት እንደሚጠበቅብንም ያስረዳል ዶክተር ይፍሩ ብዙዎቹ ይጠይቃሉ ሳተላይት ለምን እንደሚ ያስፈልገኛ ገና መብላት በልተን መጥገብ አልቻልንም ሌሎችን ብዙ ነገሮች አሉ አሁን ቴክኖሎጂ ነው ባለም ባለም ያው በግሎባላይዜሽን ምክንያት ቴክኖሎጂ ሊድ ያደረገ ያለው ምግባ መብላት መሻላችንም ራሱ በዚህ በቴክኖሎጂ ዲፔንድ የሆነ የመጣ ከግሎባል ዋርሚንግ ከሌሎቹ ጋር በተያያዘ ኮሙኒኬሽን ላይ ብታይ 
በብዙ ዘርፍ ቴክኖሎጂ ነው ስለዚህ ቴክኖሎጂ ላይ ኮምፒት ካላረክ መብላትም ያቅታል ወደፊት ስለዚህ ካሁኑ የተዘጋጀን መሄድ ሌሎቹ በጣም ሄደዋል በጣም ርቀዋል የትና የት ናቸው እኛ ገና ሃ ወይ ገና እየጀመረን አፋችን ይፈጣን አንድ ሀገር የኢኮኖሚ ድጋት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያለው ይሄው የሳተላይት ቴክኖሎጂ ባሆነ ወቅት ሀገራችን ኢትዮጵያን ጨምሮ በማድረግ ላይ የሚገኙ ሀገራት ዘላቂ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማት ንድፈ ሐሳባቸውን ተግባራዊ በማድረግ ረገድም የዋ ሳይንስና የቴክኖሎጂ ዘርፎችን ለማሳደግ የተለያዩ ተግባራትን በማከናወን ላይ ይገኛሉ። መንግስትም በዚህ ዘርፍ ለሚቀጥሉት 10 አመታት ኢትዮጵያን በጠፈር ኢንደስትሪ ብቁ እንድትሆን ለማስቻል ቀጣይነት ያለው ሥራ ይሰራል ተብሏል። ለዚህም ደግሞ የነጋ ሀገር ተረካቢቱ ልዶች የትኩረት ማጥንጠኛ ሆነዋል። አሁን ህጻናቶቻችን በኤለመንተሪ ስኩል ያሉት በሁሉም የኢትዮጵያ ሃይ ስኩል ያሉት ስለ ስፔስ ስለ ኒውክሊየር ቴክኖሎጂዎች ስለ ትልልቅ ነገሮች እንዲያቁ የማድረግ ይሄንን እየተመኙ ወይ ደግሞ የነገ የስፔስ ሳይንቲስት የኒውክሊየር ሳይንቲስት እንዲሆን እየተመኙ እንዲያድጉ ለማድረግ በቀጣይነት በተጠናከረ ሁኔታ የምንሰራ